ওয়েলকাম টু আর এম বায়োলজি এই মুহূর্তে সব থেকে বড় খবর স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ এস এম মানে যেটি প্যারামেডিক্যাল পরীক্ষা নামে পরিচিত তার অ্যাডমিট কার্ড কিন্তু রিলিজ হয়ে গেছে উনিশ তারিখ অ্যাডমিট কার্ড দেওয়ার কথা ছিল আটটা থেকে সন্ধ্যাবেলা কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই দুটো নাগাদ তোমাদের কিন্তু অ্যাডমিট কার্ড রিলিজ করা হয়েছে তোমার অ্যাডমিট কার্ড কী করে ডাউনলোড করবে ড্রেস কোড কী আছে সমস্ত কিছু জানতে হলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে যে দেখতে পাচ্ছ একটি ওয়েবসাইটের নাম দেখতে পাচ্ছ সেই ওয়েবসাইট হচ্ছে এস এম এফ ডাব্লিউ বি ডট ফর্ম ফ্লিক্স ডট ওয়ার্জি এই পার্টিকুলার ওয়েবসাইট থেকে কিন্তু তোমাদের অ্যাডমিট কার্ডটি ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইটটি আমি কিন্তু পিন কমেন্টে দিয়ে রাখবো সেখান থেকে তোমরা ডাইরেক্ট পেয়ে যেতে পারো এই ওয়েবসাইটে গেলে তোমরা এরকম সারফেস দেখতে পাবে দেখো সারফেস দেখা যাচ্ছে রেজিস্ট্রেশন নম্বর যেটা তোমাদের প্রত্যেকের কাছেই আছে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মে পাসওয়ার্ড যেটা নিজেরা তৈরি করেছিল ফর্ম ফিল সময় একটা সিকিউরিটি কোড দেয়া আছে সেটা এই ঘরে তোমাকে ইনপুট করতে হবে এগুলো সব করে নেওয়ার পর তোমাকে কিন্তু কি করতে হবে তোমাকে লগ ইন বাটানে ক্লিক করতে হবে দেখো এখানে লগ ইন বাটান আছে লগ ইন বাটানে ক্লিক করতে হবে লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে তুমি তোমার প্রোফাইল পেয়ে যাবে লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে দেখো ঠিক এরকম একটি সারফেস তোমার সামনে খুলে যাবে এই পার্টিকুলার জায়গায় এই পার্টিকুলার জায়গায় দেখো অ্যাপ্লিকেশান নাম লেখা থাক নাম্বার থাকবে তোমার ক্যাটাগরি থাকবে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে ঠিক আছে এবার দেখো এখানে দুটো ট্যাপ আছে একটা প্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম যেটা অলরেডি তোমার কাছে আছে আর একটা হচ্ছে প্রিন্ট অ্যাডমিট কার্ড তোমরা এই প্রিন্ট অ্যাডমিট কার্ডে কিন্তু ক্লিক করবে প্রিন্ট অ্যাডমিট কার্ডে ক্লিক করলে তোমাদের সামনে কিন্তু অ্যাডমিট কার্ডটা ওপেন হয়ে যাবে যদি কোনো কারণে কোনো সমস্যা হয় তোমাদের অনেকের ক্ষেত্রে অ্যাডমিট আসছে না দু একজন আমাকে ফোন করেছিল তাদের হয়তো কোনো কারণে এই রিমার্কস কিনো কিছু এসেছিলো তারা হয় সেটা আপলোড করেনি অথবা পেমেন্ট জনিত কোনো সমস্যা ছিল তোমরা কিন্তু এই ইমেল অ্যাড্রেসে ইমেল করতে পারো কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে এবার যদি আমরা অ্যাডমিট কার্ডটা দেখে নিই অ্যাডমিট কার্ড দেখে নাও অ্যাডমিট কার্ডটা দেখো অ্যাডমিট কার্ডে তোমার কি কি থাকবে অ্যাডমিট কার্ডে থাকবে তোমার নেম অফ ক্যান্ডিডেট থাকবে ফাদার্স নেম থাকবে ক্যান্ডিডেট রোল নাম্বার থাকবে যেটা তোমাকে ওই মাস সেটা গিয়ে ফিল করতে হবে তোমার রেজিস্ট্রেশন নম্বরও দেয়া থাকবে ঠিক আছে এই পার্টিকুলার জায়গা নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ এক্সামিনেশন সেন্টার নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ এক্সামিনেশন সেন্টার এইটা হচ্ছে মেন তোমার দেখো দমদম বৈদ্যনাথ ইনস্টিটিউশন এইচএস এখানে পড়েছে রিপোর্টিং টাইম কটায় দেয়া আছে রিপোর্টিং টাইম দেয়া আছে একটায় গেট ক্লোজ হয়ে যাবে কটায় একটা পঞ্চান্ন প্রত্যেকের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট রিপোর্টিং টাইম দেয়া আছে পরীক্ষা কবে বাইশ সাত দু অর্থাৎ শনিবার দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ঠিক আছে এই পার্টিকুলার জিনিসগুলো তোমাকে কিন্তু দেখে নিতে হবে এবারে দেখো তোমরা যারা নিট পরীক্ষা দিয়েছ প্রত্যেকেই জানো এরকম তোমাদের একটা সেলফ ডিক্লারেশান বা যেটাকে কোভিড ডিক্লারেশান বলে সেটা তোমাকে কিন্তু করতে হবে এই পার্টিকুলার যেখানে লেখা আছে আই তুমি তোমার নাম লিখবে তোমার পুরোপুরি অ্যাড্রেস লিখবে এখানে রেসিডেন্ট তুমি ডিক্লেয়ার করছো যে তোমার আই হ্যাভ ইন লাস্ট ফরটিন ডেজ প্লিজ টিক হোয়াট এভার ইজ অ্যাপ্লিকেবল আদারওয়াইজ লিভ ব্ল্যাঙ্ক অর্থাৎ যদি তোমার পক্ষে অ্যাপ্লিকেবল হয় তাহলে সেটা তুমি টিক করবে যদি অ্যাপ্লিকেবল না হয় যেমন ব্ল্যাঙ্ক আছে তেমন ব্ল্যাঙ্ক রেখে দেবে ঠিক আছে তোমার চোদ্দ দিন কোনো জ্বর ছিল কি না সেই জ্বর ছিল বা কাশি ছিল কি না বা শ্বাসকষ্ট ছিল কি না এগুলো কিন্তু তোমাদের যদি থাকে তাহলে টিক করবে যদি না থাকে যেমন আছে তেমন ছেড়ে দেবে এই পার্টিকুলার এই সেলফ ডিক্লারেশান জায়গাটায় যদি তোমার এগুলো থাকে তাহলে তুমি টিক দেবে যদি তুমি কোথাও চোদ্দ দিনের মধ্যে কোনো সিটিতে যাও সেই সিটির নাম লিখবে যদি যাও কোথাও অন্য জায়গায় ঠিক আছে তাহলে সেগুলো লিখবে যদি না যাও তাহলে লেখার কোনো দরকার নেই এই এই পার্টিকুলার জায়গাটা তোমাদের খুব একটা বেশি লেখার প্রয়োজনও পড়বে না কারণ এখন কোভিড তেমন কিছু হচ্ছেও না লেখার কোনো দরকারও পড়বে না এই পার্টিকুলার জায়গাটায় কোনো কোনো দরকার পড়ছে না এরপরে আমরা দেখে নিই দেখো কি বলছে মেন ইনস্ট্রাকশান যে জায়গায় আছে দ্য টোটাল ডিউরেশন অফ এম সিকিউ টেস্ট ইজ থ্রি আওয়ার্স অর্থাৎ তিন ঘন্টা অ্যাস এ প্রিকারশন ফর কোভিড নাইন্টিন দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট রিচ সেন্টার অ্যাস ইন্ডিকেটেড অ্যাগেনেস রিপোর্টিং এন্টি টাইম অ্যাট সেন্টার অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত কোভিড নাইনের প্রিকারশন হিসাবে এরা বলে দিচ্ছে যে তোমাদের তোমার রিপোর্টিং টাইম যেটা লেখা আছে অর্থাৎ একটার সময় লেখা আছে এই ক্যান্ডিডেটটি তাকে কিন্তু একটার সময় যেতে হবে নো ক্যান্ডিডেট স্যাল বি পারমিটেড এন্টার দ্য এন্টার আফটার দ্য গেট ক্লোজিং টাইম একটা পঞ্চান্নের সময় গেট ক্লোজ হবে তার পর কিন্তু কোনো ক্যান্ডিডেটকে ঢুকতে দেও
যে পার্টিকুলার জায়গা থেকে আমাদের খুব দরকার সেই পার্টিকুলার জায়গাটা হচ্ছে এই জায়গা দেখো ক্যান্ডিডেটস আর সাজেস্ট টু লোকেট দ্য এক্সামিনেশন ভেনু এটা নো ক্যান্ডিডেট উড বি অ্যালোড এন্ট্রি এক্সামিনেশন উইদাউট অ্যাডমিট কার্ড অ্যান্ড ভ্যালিড ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ অর্থাৎ তোমাদের ডকুমেন্ট হিসাবে কী নিয়ে যেতে হবে পার্টিকুলার এই অ্যাডমিট কার্ডটার কালার প্রিন্ট আউট এবং একটা ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ সেটা আধার কার্ড ভোটার কার্ড যা হতে পারে ক্যান্ডিডেটস আর অ্যাডভাইস টু ক্যারি অনলি দ্য ফলোইং আইটেমস উইথ দেম ইন টু এক্সামিনেশন ভেনু এই দশ নম্বর পয়েন্টটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য মেন কি কি নিয়ে যেতে পারবে তোমরা ভিতরে অ্যাডমিট কার্ড অ্যালং উইথ সেলফ ডিক্লারেশন যেটা দেয়া আছে ডাউনলোড ফ্রম দ্য ওয়েবসাইট এ সিম্পল ট্রান্সপারেন্ট বল পয়েন্ট পেন কেউ কিন্তু জেল পেন ব্যবহার করবে না বল পয়েন্ট পেন নিয়ে যেতে হবে পার্সোনাল হ্যান্ড স্যানিটাইজার পঞ্চাশ এম এলের পার্সোনাল ট্রান্সপারেন্ট ওয়াটার বোতল ট্রান্সপারেন্ট ওয়াটার বোতল বলতে তোমরা যে বোতল ব্যবহার করো সেই বোতলই নিয়ে যেতে পারো কিন্তু যে ব্র্যান্ডেড যে স্টিকার থাকে সেই স্টিকারটা তুলে দিলেই হবে প্রপার ফেস মাস্ক হ্যান্ড গ্লাভস আর নট অ্যালোড অর্থাৎ হ্যান্ড গ্লাভস পরে যাওয়া যাবে না ঠিক আছে এই পার্টিকুলার ব্যাপারটা এখানে দাঁড়ালো বিফোর রিচিং দ্য সেন্টার দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট এন্টার রিকোয়ার্ড ডিটেলস ইন দ্য আন্ডারটেকিং ইন লেজিবল হ্যান্ড রাইটিং পুট দেয়ার সিগনেচার অ্যাট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্লেস তুমি তোমার সেন্টারে প্রবেশ করার আগে বা তোমার সেন্টারে পৌঁছানোর আগে সমস্ত আন্ডারটেকিং অ্যাডমিটে যা আছে যেখানে যা সই করতে হবে সব কিছু কিন্তু সই করে নিয়ে যেতে হবে আর একটা কি বলছে বারো নম্বর পয়েন্ট দশ নম্বর পয়েন্ট বারো নম্বর পয়েন্ট ক্যান্ডিডেট মাস্ট ক্যারি অ্যানি ওয়ান অফ দ্য অরিজিনাল অ্যান্ড ভ্যালিড আইডেন্টিটি ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ ইস্যুড বাই দ্য গভর্নমেন্ট ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড হতে পারে ড্রাইভিং লাইসেন্স হতে পারে প্যান কার্ড হতে পারে পাসপোর্ট আধার কার্ড হতে পারে অল আদার আইডিস ফটো কপিস ইফ অ্যাটেস্টেড স্ক্যান আইডিস ইন মোবাইল উইল নট বি কনসিডার অ্যাজ ভ্যালিড আইডি প্রুফ অরিজিনাল তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে কোনো ফটো বা কোনো স্ক্যান কপি কিন্তু সেখানে এলিজিবেল হবে না তারপরে বলছে চোদ্দ নম্বর ক্যান্ডিডেটস আর নট অ্যালোড টু ক্যারি অ্যানি পার্সোনাল বিলংগিংস ইনক্লুডিং ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেগুলো সমস্ত পরীক্ষায় বারণ করা থাকে সেগুলো বারণ করা আছে ফোন লক টেবিল বা ক্যালকুলেটার ওয়াচ যেগুলো ইলেকট্রনিক ওয়াচ হয় সেগুলো নিয়ে কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না আর একটা যেটা ড্রেস কোড এটা তোমরা যারা নিট দিয়েছ প্রত্যেকে এটার সাথে ওয়াকি বাউল শুটস শুজ অর ফুটওয়্যার উইথ থিক সোলস অ্যান্ড গার্মেন্টস উইথ লার্জ বাটন আর নট পারমিটেড অর্থাৎ তোমাদের বলে দেয়া হচ্ছে যে তোমরা স্যান্ডেল টাইপের কোনো কিছু বা স্লিপার টাইপের কোনো কিছু জুতো পরতে পারো এবং যে ড্রেস পরবে ড্রেসে কোনো বাধা নেই সেটা ফুল স্লিপ হতে পারে হাফ স্লিপ হতে পারে কিন্তু সেই ড্রেসে কোনো বড় বোতাম থাকা চলবে না কোনো বড় বোতাম থাকা চলবে না ঠিক আছে ক্যান্ডিডেটস আর অ্যাডভাইস টু চেক আপডেট অন ওয়েবসাইট রেগুলারলি দে শুড অলসো চেক দেয়ার মেল বক্স এটা মোটামুটি তোমরা জানো পার্টিকুলার এছাড়া তেমন কিছু আর ইনস্ট্রাকশান তেমন এখানে তেমন কিছু ইনস্ট্রাকশান আর নেই ঠিক আছে তো তোমাদের মেনলি যে জিনিসটা দরকার যে ডকুমেন্টসগুলো এক নম্বর হচ্ছে তোমাদের এই অ্যাডমিট কার্ডের প্রিন্ট কপি অ্যাডমিট কার্ড দু নম্বর হচ্ছে ফটো আইডি প্রুফ ফটো আইডি প্রুফ যে কোনো একটা ইন অরিজিনাল বারবার বলে দিচ্ছি ইন অরিজিনাল তারপরে হচ্ছে তোমার ফেস মাস্ক ফেস মাস্ক আচ্ছা স্যানিটাইজার স্যানিটাইজার আর হচ্ছে বল পয়েন্ট পেন জেল পেন কিন্তু নয় বল পয়েন্ট পেন এবং এক কপি ফটো সঙ্গে রাখতে পারো এক থেকে দু কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো যেটা তুমি তোমার আপলোড করেছিলে ফর্ম ফিল সময় সেটা কিন্তু রাখতে পারো এই ছটা সাতটা জিনিস তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হচ্ছে এছাড়া আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করো আর যারা এখনও অ্যাডমিট পাওনি আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম যে কি করতে হবে মেল করো তোমাদের কারণটা ওদেরকে জানাও যদি তোমার পেমেন্ট সাকসেসফুল না হয় সেক্ষেত্রে তুমি কোনোভাবেই কিন্তু পাবে না ওগুলো তো মোটামুটি যাদের এস এম পরীক্ষা তারা এস এম প্লেলিস্ট করা আছে এই চ্যানেলে এস এম এফ ডাব্লিউবির একটি প্লেলিস্ট তোমরা পেয়ে যাবে এস এম এফ ডাব্লিউবি তেইশ নামের প্লেলিস্ট সেখানে কিন্তু অনেক ভিডিও দেয়া আছে সেগুলো দেখে নিতে পারো